ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി നക്ഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പാഠപുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ അറിയുന്നതായിരിക്കും മിക്കതും എങ്കിലും പുതിയതായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇത് എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തി തൃശൂർ അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശൂർ അടുത്ത സ്ഥാപനം നോക്കാം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് നാലാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് നോക്കുന്നത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് എന്താണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശൂർ രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോട് നാല് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയം അഞ്ച് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യം സമതല ദർപ്പണം അഥവാ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി നമ്മൾക്ക് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെയാണ് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഉപരിതലം സമതലമായ ദർപ്പണങ്ങളെയാണ് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ കണ്ണാടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് സമതല ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇനി നമ്മൾക്ക് പതന കിരണവും പ്രതിപതന കിരണവും എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കി പഠിച്ചാലോ ചിത്രം നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകും ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതന കിരണവും ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പ്രതിപതന കിരണവും എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് പതന കിരണവും പ്രതിപതന കിരണവും എന്തൊക്കെയായിരുന്നത് ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതന കിരണം എന്ന് പറയുന്നു ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പ്രതിപതന കിരണവും എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ചിത്രം തന്നെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നു ലംബം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ചിത്രം തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാം ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രേഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് ലംബം ഇനി നമുക്ക് പതന കോൺ അതായത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ ചിത്രം തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാം ലംബത്തിനും പതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പതന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം നോക്കി തന്നെ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ലംബത്തിനും പതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പതന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിത്രം തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിപതന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതിപതന കോൺ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം ലംബത്തിനും പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെയാണ് പ്രതിപതന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
മലയാളം വാക്കേന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ സമതല ദർപ്പണം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായത് ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു കണ്ണാടി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അതായത് കോൺവെക്സ് മിറർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത് ഈ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഇനി കോൺവെക്സ് മിറർ അതായത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത് ഏതായിരിക്കും അത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇനി നമ്മൾക്ക് കോൺകേവ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രതിപദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ ഈ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ കോൺകേവ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഓർമ്മയിൽ വരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ് പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത് ഏതാണത് കോൺകേവ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിറർ ഇനി കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സമതല ദർപ്പണം ഒന്ന് നോക്കാം മുഖം നോക്കാൻ കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മുഖം നോക്കാൻ പിന്നെ കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് വാഹനത്തിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഇനി നമുക്ക് കോൺകേവ് മിറർ നോക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഷേവിംഗ് മിറർ ആയും ടോർച്ച് ലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ടും ടോർച്ച് ലെ റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലെൻസുകളുടെ ലോകം എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പഠിച്ചത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ചിത്രം തന്നെ നോക്കി പഠിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസിനെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പഠിച്ചാലോ അതും നമ്മൾക്ക് ചിത്രം നോക്കി പഠിക്കാം മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയിരിക്കുന്നവേ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയിരിക്കുന്നവയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെയും കോൺകേവ് ലെൻസിലൂടെയും പ്രകാശ രശ്മികൾ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പഠിക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസോ കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് പ്രകാശ രശ്മികളെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആസിഡ് ആദ്യം നോക്കാം നാരങ്ങ നീര് മോര് പുളി വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവയിൽ ചില ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിക്കേ ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറം ചുവപ്പായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് പഠിക്കുക ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും ചുവപ്പ് ഇനി നമ്മൾക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലുള്ള ആസിഡുകൾ പരിചയപ്പെടാം മോരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് പുളിയിൽ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് നാരങ്ങായിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചാലോ മോരിൽ എന്താണുള്ളത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇത് അറിയാത്തവർ പഠിക്കുക മോര് ലാക്ടിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിനാഗിരി വിനാഗിരിയിൽ എന്താണുള്ളത് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ പഠിക്കുക അസറ്റിക് ആസിഡ് പുളി ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് മോര് പഠിച്ചു ലാക്ടിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി പഠിച്ചു അസറ്റിക് ആസിഡ് പുളി പഠിച്ചു ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ഇനി നാരങ്ങ എന്താണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ
അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കാം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അറിയാത്തവർ ഉറപ്പായും പഠിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷ് ഇനി ഈ വാതകത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ലാവോസിയർ അതും കൂടി പഠിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയർ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കരുത് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷും ഹൈഡ്രജന് ആ പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയറുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ഹൈഡ്രജന പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയർ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവയിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതിലൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കുക തീ കെടുത്തുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകമാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആൽക്കലി നോക്കാം ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ആൽക്കലികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നത് ആരാണ് ആൽക്കലികൾ പിന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാണ് ആൽക്കലികൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ആൽക്കലി എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചുവന്ന ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്നതും ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയും ആൽക്കലികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആൽക്കലികൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അറിയാത്തവർ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷോ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ തറവായി പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം പി എച്ച് മൂല്യം ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ഈ പി എച്ച് അതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എച്ച് പേപ്പർ എന്തിനാണ് പി എച്ച് പേപ്പർ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവമാണോ എന്നും ആൽക്കലി സ്വഭാവമാണോ എന്നും പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആണ് പി എച്ച് പേപ്പർ ഇനി പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ എന്നത് എന്താണ് ഈ പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ എന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ അല്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഡും അല്ല ആൽക്കലിയും അല്ല ഉദാഹരണം ശുദ്ധ ജലം നമുക്ക് സംശയം വരാം സെവന് മുകളിലും സെവന് താഴെയും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അത് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സെവന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും സെവന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവവും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കരുത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് സെവന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവം സെവന് താഴെ ആസിഡ് സ്വഭാവം ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യ